你找死的！拿下！全秀腿。出来了，撞到我的刀口上了。生死之间，又有多大的界限呢？喏，这是给你的信。给我的信？嗯，你可以打开看。如果我不看呢？那是你的胆量。孙爸，接到信后速速返回，以后之事我自有安排。高启，关门走下山去，我要回回老朋友就埋伏在这里，等会儿会钓条大鱼。看着吧，我孙八绝不能空手而归。弟子这次出寺，听说朝廷大肆征召民女充天后宫，规制远远超过了前朝。官府和官军趁机抢掠，百姓稍有反抗，全家尽遭杀戮，搞得时事九空，民怨沸腾啊！弟子求师傅放弟子出寺，惩恶扬善，为民除害。普救众生，红尘纷扰，普救众生谈何容易？哎，我们出家人持戒修身，说实话，所能救的也就是自己的本心。你们呐，最让为师放心不下的就是尘念太重。从今往后，一定要忍，要仗，清浊自在于心。切不可再招惹是非。是是师傅。功法可曾追回？弟子不在，让他私走了两夜。不过弟子已经知道那黑衣人的身份，是一女子
，一名女子。一名女子盗走了我阿摩功法的两页，说不定还和我们有缘分呢。是首页还是尾页？首页。达摩功法是集心意和功法为一体的上乘功夫。达摩功法是达摩师祖独创的一种玄妙功法。这种功法不但可以。健身修性，而且可以搏击鹰敌，继承单身练习的拳法，而且可以成为排兵布阵的阵法。大魔祖师曾经有寄语：“一花开五叶，结果自然成。”如果说能够练成此功法，那何止是一花五叶？但是，要练好此功，就必须要心如墙壁，禅定如石。凡心太重，那样不仅练不好此功，还会给自己的生命带来危险。达摩功法，即使是丢失了两页，我们也一定要把它找回来，绝不能落入别人之手，给民间带来不必要的灾难。师傅，弟子一定讨回拳谱。啊，人，小和尚，你过来。啊，姐姐，你怎么了？过来，到这儿来。王爷只知教行，不知教之所行。心被教所缚，因此心门就不能动开。我心无所缚，教怎能缚啊？人生下来第一件事情就是要吃饭，第二件事情呢就是要学走步。可是学会了走步，却贪恋坐轿，心有所至，诸法不通，也就是所谓的迷呀，迷。就是烦恼。这么说，本王也在迷中喽。小和尚，你等着吧。你为什么要捆我？我好心好意伺候你，你忘恩负义。你对我的恩情，最后一起报。你把我扔在这里，要是没人来救我，晚上我会被狼吃的，你会后悔一辈子的。起来，走吧。你跟着我干什么？我这样回去多丢脸啊！你给我解开！哼，别想骗我！没有一点同情心，再遇见你，绝不帮你。人生不同，迷情也各异。有的人呢，得了温饱还想锦衣玉食，这个锦衣玉食之后呢，有的人还想拜侯封相。照这么说，到九五之尊就没有欲望了，就能找到本心了吧？啊，帝王与百姓的区别，其实就只在于一件衣服，龙袍在身，哦，就是帝王。其实，本心都是一样的。龙袍在身，便是帝王。妙，妙！二师兄，二师兄，二师兄，二师兄，二师兄，二师兄。慧空，慧空，慧空，慧空，慧空，二师兄，慧空，慧空，怎么回事？发生什么事了？那姑娘跑了。什么姑娘？她往哪儿跑了？往那边山里跑了。哎，你们回来！你们回来！
。慧空，到底怎么回事啊？啊？哪个姑娘？你把我解开！哎呀，到底怎么回事？你说话呀！什么姑娘啊？怎么回事啊？师傅今天刚走，你们就……哎，惠农啊，惠农上哪儿去了？惠农早上怎么没出来送师傅啊？惠农，惠农，惠农！嗯嗯嗯天乱地乱十八乱，皇帝换了八十遍，十八个皇帝他照样死，八十代的百姓照样难。快走快走快走，快点快点，走，快走快走，快点快点走，快点走。美女，这么多，快点！哎，走，人家有娶不完的美女，我没兄弟，连一个老婆都讨不到，这天下也太不公平了！快走，快走！林子被彻底毁了。可真大，知不知道？要不是你头脑聪明，从少林寺里跑出来，你这会儿啊，跟少林寺一起完蛋了。哎，没办法，聪明人就是命大。太臭，熏着我了。你说我的脚臭，四师兄，你也太不给我面子了吧？当着二师兄的面这么说我，我是你师兄
，有资格教训。去洗脚去。哎，等一下，是我的脚臭吗？你这么说我，我才洗过的。臭啊！是他的脚臭，四叔兄，冤枉我了。是我的脚臭，四师弟，你就练练忍功吧。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯。哎，二师兄。你说三师兄不会真的跟那女子跑了吧？我觉得不像，别再出什么事儿。嗯嗯嗯，今世后世，敬十方诸佛。若有一人不因坐禅而能成佛者，无有是处。嗯。嗯，连梦里啊都在背经文，他不背到心里，而是背到梦里去了。他会去哪儿呢？但愿师傅回来前，他能回到寺里。哎，该给佛灯加油了吧？今天该会功止更，可他睡着了。算了，就让我去吧。哎，这样吧，还是我去吧，你早点睡吧。嗯，我我去。师傅要是知道我没有给佛灯加油，会打我屁股的。小孩子屁股就是该打，越打越有出息。胡说，凭什么要打我屁股？兄弟，他来干什么奇怪啊，怎么不像被砸过的样子？对了，说不定他们都被打死了。起来干什么？活着就好。他们呢？他们都活着呢。你盼我们死啊？不是，我哪能盼你们死啊？你们对我不错，你是我朋友，但我没兄弟讲义气啊。我一直很感激你们，我一直拿你当我的朋友的。快说，你来干什么？我真是来看看你们都死了没有。情况，三弟是真被孙爸抓走了，我们得去救他。不能去，师傅就要带过。他回来之前，谁也不能动。我是老大，就得听我的。
。二位师弟，果真要出山吗？大师兄，你也学会打埋伏了你。大师兄，你既然知道了，又何必问呢？我我既然知道，就不能不问。大师兄，你当真不让开？呃，反正呃，反正你们不能出去。大师兄，我们俩加一块儿，肯定打赢你。阿弥陀佛。我们也是被你逼的，谁让你这么死板？大师兄，不好意思啊，不好意思，把我放开，把我放开！你们，你们回来！你们无法无天了，你们，快回来！师兄，师兄，师兄，回皇，快过来帮我把绳子解开。大师兄，大师兄，二师兄他们呢？他们不听师傅的话，他们会吃亏的。阿弥陀佛，他们要是带我去了。我还能帮上大忙呢，快点解啊！哦。哎哎，看，就是在这里。我看你会弄师兄，被装在囚车里拉进去了。梅兄弟，你看清楚了吗？哎，我当然看清楚了。三师兄，我还能认错吗？哎，还有那个孙爸。我们打了半夜，我还能认错他？没想到洛阳王高齐和孙霸是一伙的。如果孙霸进了洛阳王府，恐怕事情就复杂了。我想这群官兵有来头，没想到他们与洛阳王府有勾结。三师兄被抓了去，恐怕会凶多吉少。哎，得想办法把惠母救出来。只有救出惠母，真相才能大白。哎，王府里戒备森严，不可以卵击石。再说，王爷和师傅又是故交，万一闹出什么乱子来，啊，顾不了那么多了。要救出惠奴，只能这么办了。哎，王府戒备森严，你们能进得去吗？哎，梅兄弟啊，我们就此别过。你们不带我去啊？你们会遇上麻烦的。我们的行动是有危险的，你犯不着跟我们去。你回去过日子吧。那我走了。哎，可我该去哪里啊？我没有爹，也没有娘，没有兄弟姐妹，一个人在江湖上飘荡。你们不带我去，我迟早也会被饿死，或者被官兵杀死，再或者，是被恶狗咬死。早晚是一死。那时。只怕我们连见面的机会都没有了。二师兄，带上他吧。嗯。哇！哎，这、这、这么高！你们能进得去吗？
真厉害。啊，一个，一个什么？哎，一个仙女啊！啊，哪有仙女啊？刚才还在这儿呢。嗯夫人，回来了。啊哈，回来了。听说你带了不少美女回来。嗨呀，想必个个都是年轻漂亮吧？夫人呐、啊，说实在的，小的也不愿意去啊。所以我说你够辛苦的嘛，竟干些自己不喜欢干的事。夫人见谅。那些女子虽然年轻，可哪有夫人你这么有风韵呢、啊？我看，他们就算都加起来，也不及夫人一分呐、啊。也就你嘴好使。<笑>好，我倒要去看看，看看他们都是什么样子。哎，夫人，夫人，哎呀，您要是闷得慌的话，我再陪您聊聊天嘛。要是让王爷知道了，有你好受的。哼！哎，谁愿意搭理你这半老徐娘？逢场作戏，哼，懂不懂老爷，老爷，老爷，您看，这回可以了吧？嗯，重补。老爷，老爷，您为什么非要穿这么破破烂烂的衣裳啊老爷，夜深了，老爷该休息了。啊？怎么了，老爷？老爷，你没事吧，老爷？啊？去去去去去！哎嗯。
吧？啊，王爷，发生什么事了？你看见有人吗？人？对呀、啊，人呢？什么人？什么人？我把这么大王府交给你，有刺客你都看不见，看，看见了，看见了，在哪儿？在。哎呀，快来人呐！来人呐！哎，快，快去保护王爷！来人了，有刺客呀！来人呐！不用怕，在哪儿？王爷，小的来，当然。嗯是你啊！你干什么去了？我刚才在树上看了看，里面戒备森严，不知道二师兄怎么样了。我看你还是老老实实在这待着吧。就你一个和尚，也打不过那么多人。再说了，你要是万一出点什么事儿，我也没有那么大本事救你啊。也许二师兄在里面找到了三师兄的下落，可是官兵太多，他出不来。一会儿天亮了，咱们俩站在这里，要是被人看见了，恐怕会引起怀疑吧。小和尚，赶紧再想个办法为什么现在才到？我总有些事情要处理完吧。你知道我找你来干什么？我都知道了。那些和尚们果然找上门来了。他们不仅进了洛阳城，昨天晚上已经进了王爷府。你要在这王爷府里面。找到他们，一个一个把他们杀掉。王爷府内杀掉他们。如果王爷知道了，哼，你放心，一切我来解决。在这里，我有的是办法，因为这是我的地盘。怎么回事？肯定有人混进来没看住。哎呀！啊！哎哎
我救你一命吧，是我救你一命吧？哎，你这人真不讲道理！明明是我救你一命，要不是我用棍子插门把你救出来，你现在还在门那儿挂着呢。你懂不懂道理啊？啊，你上王府里偷吃的，要不是我进去救你，你早挺尸了。我我不是去偷，我是去讨，偷和讨不一样的，讨光明正大，偷鼠辈智能。再说，我不是进去听你打探消息的吗？好，好，好，打听到师兄消息没？没有，我刚拿到吃的，就被他们发现了。只要我弄断你这些胳膊，你就算是废了。孙爸要的正是这个结果。是你，你为什么要救我？因为你救过我，我不想欠你的人情。你进这王府里来，不仅仅是为了救我吧？没错，只是撞上了。你快走吧。慢。你要干什么？谢谢你救我。不用，因为你也救过我。把东西还我。什么东西？你从少林寺里偷的拳谱，你们的拳谱放着不练，我借来用用，有何不可？哎，你看，这么多吃的，我请你吃饭。哎，走，哎，来来来，走，来呀。千万不能让王爷知道了，那是少林寺的秘籍，没有方丈的同意，谁也不能放开。我用完就还你。不行，现在就还我。现在我还没有用完
，姑娘，别逼我动手去抢。你敢？我说过，用完就还给你。你快走吧，再闹下去，我们两个都是死。老兄啊，没想到你现在的手艺竟然这么差，一出手就被人打败了。八爷不该这么说话。哼，为何？八爷也是和尚的手下败将。哼、嗯，如果八爷觉得有能力对付这几个和尚，怎么会把我请来？嗯，说的没错。我不明白。王爷为什么要处处护着他们？如果不是王爷护着，那天我就平了少林寺，让他们血流成河。这口气我咽不下去，我要把他们一个一个的干掉。他们不简单，要是他们简单的话，我找你来干什么？你不是说，在王府里可能藏着两个和尚吗？肯定是，当时另一个人就是从背后袭击我的。召集所有卫兵，搜遍每一个角落。你不怕惊动王爷？哼，又是王爷。要想办法把他们引出来就好了。嗯。和尚，起来，吃吧，吃完了爸也好送你上路。我是和尚，不吃这东西，这是断头酒，最后一顿饭，你还讲究个啥？怎么，要不要我们喂你吃啊？你要敢让我吃，我把舌头咬断。好，有种，可惜就是死的早了一点儿，太亏了。埋伏在大门口。第二队埋伏在大院后墙。第三队埋伏在离刑场三十步外的假山后面。第四队藏在刑场边上的屋子里。一旦那几个和尚出现，共同出击，不用胡装。全部杀掉！明白。快点，快点，把地方好。好，加强。狼花，为了整整一天，狼花的毒已侵入整个刀锋里面。看你的了！快快快！
你们要干什么？你的死期到了，跟我们走。回去吧，我总觉得凶多吉少。别胡说，现在什么时辰了？现在不到二更。好了，我要进去了。我的话记住了吗？哎呀，放心，我记得清清楚楚。我就是把名字忘了，也不会把你交代的事情忘了。少林和尚怎么个个都是高手啊？走！都听着，再过一刻钟。就把这个和尚扔进火堆里，让他变成烧红薯，变成个火烧和尚。好，好，好，好，好。和尚，你和我孙爸对着干，没想到会是今天这个结果吧？嗯、你还是不服是吧？我孙爸，让你服了再说。嗯。哎哎。哎。哦我平常教你们练习什么拳了？唐风拳。好，对准这个目标，给我上。是。
知道半夜三更让你们起床，知道为什么吗？你们知道为什么吗？是因为皇上要来了，皇帝要入寝了。当然，皇上不是现在要来，因为你们是为皇上选的美女，你们是要被带进宫去。都有可能成为皇上宠爱的人，一旦被皇上看上了，你们就是贵妃了。半夜三更，皇上突然驾临，你就要沐浴更衣，伺候皇上。那时候，你们全家都会鸡犬升天。荣华富贵呀、啊，所以你们要严格训练宫中礼仪，以便将来讨好皇上。啊啊你们兄弟两个都跑不了了。下来啊！呀！哎，你你你你！老子是少林和尚，你们谁敢来？打不过别人，还打不过你啊！我，哎，走啊！谁呢？哎，走走走，接着走！哎，快点，快点，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！哎，走！
！别插！别插！别插了！别插了！不对呀、啊，这家伙头这么长，不像个和尚啊！就是啊，我不是和尚，你们凭什么抓我啊？你你会武功吗？呃，不会不会，我哪会武功啊？我是叫花子，那少林寺的和尚才会武功呢。你怎么知道我们抓少林和尚？你不是少林和尚，起码跟他们一伙了。抓走！哎，我，哎呀，我，抓走！哎，哎，哎，哎，哎，走，走，走吧。哎，走走，干干什么呀？走！我是冤枉的，我真冤枉，我不是少林寺和尚，我真不是少林和尚。你是谁？不用怕，我不杀你，但你现在要跟我走一趟。走，走到哪里？救人，我要你把他们全部都放走。救，救什么人？放谁呀、啊？放少林和尚安全的离开高府，不得伤害任何人。少林寺和尚，少林寺和尚为什么会在我王府里面？
发生了什么事？这个小和尚不知为什么闯进王府，又打又杀。我们正在捉拿他。哎，你不是少林寺和尚吗？王爷，我让你放了我师弟。你师弟出什么事了？师弟被他抓起来了。我只是来寻找师弟。这是怎么回事啊？哦，王爷是这样，前几天。奉您的命令到民间为皇上征集美女进宫，可没想到半道杀出个和尚来，抢走了民女。我怀疑这和尚与那女子有染，正在捉拿他。我不是叫你不要给少林寺和尚添麻烦吗？王爷，我们抓的不是少林寺的和尚，这个还不是少林寺和尚，这你是少林寺和尚。少林寺和尚怎么会淫乱民女，违反王法呢？你放了他！放了！马上把他给我放了